。美国国务卿布林肯在联合国就南海问题向中国发起了猛攻，遭到了中国代表的反击。美国为何在联合国炒作南海问题呢？我们有请曹卫东老师为大家解读一下。网友朋友，大家好，我是曹卫东。呃，美国这个国务卿布林肯呢、啊，最近是在呃安理会啊，把这个南海问题啊提到了。这个所谓的讨论议程里边啊，在那儿说三道四啊，指手画脚，所以也遭到我们啊，就是驻联合国代表的啊，予以坚决的驳斥和相应的啊，就是呃，据理力争的反驳。呃，这个美国为什么要把南海的问题拿到安理会上啊去讨论？本来嘛，安理会它讨论的不是一个区域性的问题，不是一个就是没有影响到。啊、呃，大家啊，就公共的啊，这种安全问题的，呃，不应该拿到安理会上。但美国为什么要就是把这个问题拿到这儿去炒作呢？实际上，我们可以看到，就美国这次的呃行动啊，它有这么三个原因。第一个原因呢，就是首先呢，南海的这个环境啊，真实的安全环境啊，它是比较好的，因为在这里我们没有看到。海盗啊，比如说各国的商船啊，要大量的经过南海啊，无论是是这个战略物资，比如说原油啊，这个呃矿产呐、啊，或者是其他的货物经过这里没有受阻，哎，没有遭到海盗的劫持，呃，情况很好啊、呃，这个是一个安全的情况，哎，那为什么美国？呃，说它不安全呢，就是因为美国的军机、美国的军舰在这里横行霸道的时候啊，那它靠近我们的岛屿、靠近我们的这个领海领空的时候，我们当然要对它进行跟踪监视，当然要对它进行这种驱离。所以他认为不安全啊，本来是一个安全的事儿，他认为不安全，所以他要把它提到。这个安理会上去讨论。第二个问题呢，就是由于中国是南海周边的国家，那么在过去呢，就是南海呃周边的国家呢，根据这个南海的这些岛屿主权呐、啊，还有海上划界啊，是存在矛盾的。但是我们通过就是逐步的啊，呃，进行了签署这个南海各方行为宣言，还有南海行为准则框架这样一些规定。使我们呢，就是相互的增信示意，也就南海周边的国家得到了一种谅解或者认可，大家呢都是准备相向而行啊，就是通过谈判的方式，通过和平的方式来解决争端。那么这样的话呢，就把美国、日本这样的域外国家给它划出去了，就是你们不要来干扰，因为你们不是南海周边的国家，你们不要来参与南海的事情。这样的话呢，美国和日本。这些域外国家，他就很不甘心啊，就想把这儿的局势呢再给搞乱，哎，哎，只有搞乱了之后，南海周边的国家自己啊内部，呃，就是相互的斗起来，哎，这样美国和日本，他这样域外国家才好插进来，他好啊，就是来为。这个南海的问题呢，当裁判员啊，哎，这个事儿应该怎么办呢？那个事儿应该怎么办呢？他就好插手了。所以这是第二点，就是美国，哎，他认为你你参加不了这个南海呃各方行为宣言、南海呃行为准则这样的框架，也没他什么事儿啊，所以他插不进来，他所以他把他踢到安理会去。那么第三点呢，就是他想把一些就是美国的观点、美国的这些标准。啊，强加给中国，为什么这样说呢？因为美国呀，他在提这个问题说呢，哎，应该按照哎国际的规则来办事那什么是国际的规则呀？对吧？那联合国海洋法公约，我们说它有一百多个国家这个签署了、参加了，那是不是国际规则呀？可是美国它不签，因为什么呢？联合国海洋法公约。它是有十二海里的啊，领海二百海里专属经济区，美国是不愿意这样的，他就希望就是领海越小越好，三海里，他就是三海里，其他地方都是公海，美国都可以横行霸道的去，所以这样一来呢，我们就看到，哎，这就不符合美国利益，所以呢，美国，哎，他就要把这样的就是南海问题给你强行的啊推到就是这个安理会去讨论，哎，为什么呢？就是他要其他国家。按照美国的标准来，哎，那这个显然是不可能的呀，对吧？美国在这块儿就是搅局哦，你想把这个南海搅乱，你想按照这个你美国的这个意志
，哎，强加于我们，我们当然不能啊允许了。所以我们的这个驻联合国的代表讲得非常明确，就是美国在这个问题上。是没有权利说三道四的，你没有什么就是资格把这个问题提到安理会上啊来讨论，你也没有资格啊来对这个中国进行指手画脚的批评，哎，你也没有资格来参与就是解决南海的问题，因为这根本就不是一个问题，而是美国制造的一个麻烦。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家关注本栏目，我们下期节目再见。